വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാഫ്റ്റ്സ് ബൈ മേഘ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഇന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന ബോട്ടിലാട്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് വെച്ചിട്ടാണ് ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബോട്ടിലാട്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ രണ്ട് ബോട്ടിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മിക്സാണ് ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയാക്കുന്നത് കാര്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് മിക്സ് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ഇത് കട്ട കിട്ടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു ബോട്ടിലിനുള്ളതാണ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫെവിക്കോളാണ് അതിന് ശേഷം കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരുപാട് ലൂസായി പോകാൻ പാടില്ല നമുക്കൊരു മീഡിയം തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റാണ് നമ്മുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റായാലും നല്ലതാണ് അത് വെച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു മെഹന്തി കോൺ പോലെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ല കോൺ പോലെ നമ്മൾ ചുരുട്ടി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് ടേപ്പ് വെച്ചൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ കോണിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കാം മടക്കി കൊടുക്കുന്ന വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ മിക്സ് ഇതിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ആ ടോപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതും കൂടെ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മടക്കി കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്സ് എല്ലാം അതിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കത് നിവർത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ആവത്തില്ല നിവർത്തിയെടുത്തിട്ട് ആ ടോപ്പിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മടക്കി വെച്ചാൽ മതി മടക്കി വെച്ചിട്ട് ടേപ്പ് ഒട്ടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടിക്കാം ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ കോണിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് ചെറുതും ഒരുപാട് വലുതും ആവാൻ പാടില്ല ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പിൽ ഞാനിവിടെ ചെയ്തേക്കണ പോലെ ഒരു മീഡിയം ടൈപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതായിട്ട് ഞാൻ ട്രൈ ആക്കി എടുത്തേക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് അപ്പം ബോട്ടിൽ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാര്യം സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ ഒരു റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് റൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു ഒരു തവണയും കൂടെ നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നല്ലൊരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് തവണ ഒന്നിങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടിലിൻ്റെ മിഡിലും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ടോപ്പിലും ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കത് നന്നായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബോട്ടിലിൻ്റെ മിഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ടോപ്പിലും ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് വെച്ചേക്കുന്ന ആ സ്പേസിൽ നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ മിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് കോൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കാം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആവണം നല്ല വെയിലത്ത് തന്നെ വെക്കണം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അടുത്ത ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ കോണിൽ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസിൻ്റെ മിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിലൊരു ഡിഫറൻസ് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്ത് കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് നേരത്തെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചെറുതായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ വലുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതേ പഴയ ഒരു കോമ്പാണ് കോമ്പിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഫോർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും മുകളിൽ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴുന്ന മുകളിലേക്ക് ഇതേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം
രണ്ട് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് കോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം ഇതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെച്ച ബോട്ടിലാണ് അതിലിനി നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് അക്രിലിക് കളർ മജന്തയാണ് നല്ലൊരു കളറാണ് നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ട് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പ്ലേസിൽ നമുക്ക് പൊടി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പെയിൻറ് ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒന്ന് കളയാം ഞാനിവിടെ വൈപ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ കളർ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ആക്രിലിക് കളർ വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തത് ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കളർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ചെയ്യാം എല്ലായിടത്തും പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കണം ഈ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് കോട്ട് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇനി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്കാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു നിയർലി വൺ ഇയർ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതായിരുന്നു അപ്പം ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഇതിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇത് ചുമ്മാ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വിട്ടു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ യെല്ലോ ആക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരുപാടായിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വിടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതും ഭംഗിയാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്തെടുക്കാം പക്ഷെ ഞാനിതിലൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ആക്രിലിക് കളറ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിംഗറിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഓപ്ഷണൽ ആണ് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ലാമ്പായിട്ടും ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം അതല്ല എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് രണ്ടിൻ്റെ പേര് ക്രാഫ്റ്റ്സ് ബൈ മേഘ എന്നാണ് അവിടെയും ചോദിക്കാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരിക്